아 우리 또 오랜만에 커피 먹네 우리 다비치 아 민경이하고 해리 아또 오랜만에 보네 오늘 찍는 편이 다음 주 목요일에 맞아 진짜? 그 다음날 시상식 투표 오픈해요 지금. 아 진짜? 첫 시상식이니까 <웃음> 좀 약간 컴팩하게 어, 너무 규모 사이즈 키우지 말고 뭐 사이즈 키울 것도 없네 <웃음> 그래서 대상이랑 작품상이랑 어. 어. 인기 스타상은 구독자 개원분들이 직접 아 직접 투표로 네. 어야뭐 사실 대상은 잘은 모르겠지만 새우 아니면 지금 석진이 형 그죠 맞아요. 그리고 아직 이동욱 배우님의 그아 동욱이 아 이게 다코스가 또 동욱이가 있어요 네. 욱동이도 또 의외로 야 벌써 핑계고 한지도 1 년이 넘었네 아 시간 진짜 금방 가네. 뭘 했다고 1년이 지나가나 <웃음> 이렇게 또 나이만 먹나 막 이런 생각 진짜 후다다닥 가 택시 미터기에 말처럼 미친 듯이 뛰어 미친 듯이 오, 30대가 되면 40대가 음. 되기 싫잖아요 음, 싫죠 네, 40대가 되면 또 50대가 되기 싫지. 계속 반복이에요 10년마다 계속 반복이에요 근데 이제 싫지만 또 이제 받아들이는 거지 근데 또 그러고 이제 내가 어느 정도 적응했는데 또 앞자리가 바뀔 시간이 <웃음> 적응을 했어 나름 이제 마인드를 이제 그래 이런 게또 40대의 맛이구나 이런 게 50대의 맛이구나 했는데 그 시기가 또 끝나가네? 아, 그러니까 열받지? <웃음> 그러니까 그러니까 또 열받는 거야 김미 m e m 베이베 베이베 문자라도 남겨줘 아이고 자 컴온 컴온 이게 일로 와 일로 와 앉아 앉아 해브스잇 와 대박이다 왜왜 왜, 왜. 뭘 상상을 못해? 이게 끝이야? 이게 끝이에요. 아니 카메라 한 대로 600만을 만들어냈어. <웃음> 아니, 와. 아니 무슨 카메라 한 대로 600만을 만들어내. 아니 카메라 한 대로 600만. 와나 네. 진짜 그래도 두 대는 있을 줄 알았어. 난세 대. 오빠. 난세 대. 아니 우리가 요건 이제 미니 핑계고고 네. 핑계고 또뭐 이제 할 때는 아. 카메라가 뭐한세대 정도 네대 아. 정도 있어요. 저희 까미 안 되니까. 아니 까미. 까미. <웃음> 요건 이제 조촐하게 하는 거예요. 아, 조촐하게. 아, 네. 아, 마이크 좀 차시고요. 아, 커피 괜찮아요? 커피 너무 좋아요. 어 그래요. 오빠, 아메리카노. 저도 아이스. 연하게인데 혹시. 아 이것도 아유, 뭐 연하게 아유, 우리가. 아유, 아유, 아유. 어 연하게 먹어요? 저 연하게 먹어요. 아, 연하게가 아유. 좋아요. 완전 찐찐. 네. 완전 찐찐이야. 아, 완전 찐찐이야. 아, 완전 찐하게. 자자 아, 자. 자, 자. 에이, 아, 아 감사합니다. 와 유성이 아니 우리 유기선 보고 얼마 만에 보는 거야? 어? 1년 넘었지. 그렇지. 한 어, 1년 정도... 전이었잖아요. 아 언니 얼마 전에 결혼 기념일이었잖아. 어 1년 넘게 1년 넘었네. 1년이 넘었어? 진짜 신기하다. 어 그거 얼마 안된거 같은데? 그니까요. 1년 넘었다. 와 그게 벌써 1년 넘었다고? 아, 왜냐면 음 이거 맛있다. <웃음> 아니 그게 아니라 오빠 민경아, 단장이 너. 있었어. 그게 아니라 혹시 말씀 한번 들어보세요. 뭐 얘기해봐. 아니 저는 여기 신발 안 벗는 줄 알고 몰랐어요. 되게 예쁜 신발 신고 온 거야. 저희 둘다 부츠 막. 그래갖고 지금 숨이 너무 거. 차. 이거를 막 계속 빼느라고 숨이 너무 차가지고 제가 아, 지금 그랬구나. 너무 시원하게 마셨죠? 아니 근데 나는 그게 아니고 <웃음> 네, 네. 그걸 떠나서 네가 <웃음> 술을 또좀 하잖아. 그러니까 이게 <웃음> 커피인데도 불구하고 아니 아니 아니야. 아, 자연스럽게. 아. 아니 차가 약간 습관화가 돼 있긴 해. 아. 그렇게 되더라고. 근데 오늘 새우 오빠 없네요? 어? 저 당연히 새우 오빠 있어요. 아 새우가 늘 오는 건 같이 같이 하시는 거 아니었어요? 아니 새우가 늘 오는 건 아니에요. 아니 왜냐면 우리 뉴키즈 어. 끝나고 오시는 거. 아, 맞아 맞아요. 그러니까 새우 오빠 아, 같이 와 같이 와요. 어. 강남권에 약속 있으면 같이 오시던데. 걔가 강남권에 약속이 있는 건 맞아. 아, 근데 그래요? 오늘은 이제 걔가 오늘 일이 있다고 그래. 아, 아 역시 바쁜 남자. 그러니까 보통. 아니 남자. 우리가 오기 전에 사실은 그 세월 얘기를 좀 하고 있었어요. 세월. 네 시간. 네네. 네. 어. 지금 나는 뉴키즈 나온 지가 한 1년 얼마 안 됐는데 벌써 1년 반이 됐다고? 뉴키즈 자체가 그러면 한. 이, 2년 가까이 된 건가? 아니야 그렇게는 아, 안 됐을걸? 진짜 결혼 바로 전에 나갔던 것 같아요 맞아 맞아 거의 몇달 전에 지금 그러니까. 해리가 결혼한 지 얼마 됐어? 제가 7월... 그랬어? 아 그러면 언니 결혼 기념일이 언제야? 너... 해리야 언니 이런 말안 결혼 기념일 7월 7월 7월인 것 같아 어? 7월 7월인 것 같아 우리가 작년에 더울 때 갔었거든 결혼식을 맞아요 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 아, 그래, 그래서 맞아 쪄증내 많아 이랬다 맞아, 맞아, 맞아. 결혼 1주년 조금 넘었는데 네 맞아요 어때요? 저는 너무 좋습니다 어... 겨, 결혼 강추 아, 그러니까 왜요? 결혼을 그렇게 강추하던 그냥 거야? 되게 안정감이 좀 많이 생기고요. 아... 뭔가 내 편이 이제 제일 재밌어요. 말이 잘 통해서 아, 진짜? 제일 웃겨요. 어 그렇다면 진짜 다행이야. 아, 오빠 나안 웃기세요? <웃음> <웃음> 그렇다면 다행이야. <웃음> 그렇다면 당연히 <웃음> 그렇다면, 그렇다면 다행이라는 것은 그러니 참잘 됐다 어, 아, 아. 이런 의미야. 아, 나는 나시란 네. 얘기 아니, 아니에요. 아니, 오해 소지가 좀 있다. 어. 그렇다면은 약간 어. 아니 아니야. 나는 아니지만 나는 아니지만, 어, 나는 아니지만 너무 아, 다행이다. 저도 집에서 거죠. 많이 웃어요. 아, 깔깔깔깔. <웃음> 나경은 씨 때문에도 많이 웃고 어, 저 때문에 나경은 씨도 많이 웃고 아, 그래. 뭐 그렇다고 늘 웃는 만 아, 웃음만 있는 건 아니에요. 아, 그건 맞잖아요. 않지만. 늘 웃음만 있는 건 아니에요. 그렇죠 그렇죠. 어 아니 그 민경이도 뭐 언니가 이 얘기를 계속 하니까 네. 
본인도 좀 결혼에 대한 예, 예전에 유키진 하수도 음. 그 얘기 하지 않았나? 그러니까 맨날 이제 언니랑 엮여가지고 저한테 돌아오는 질문은 뭐겠어요? 그러니까 너는 왜안 해? 아, 언니... 아니 그리고 사실 무엇보다도 민경이하고 해리하고 워낙에 그런 또 찐친이고 진짜 같은 시간을 보내면서 그렇죠. 네. 시간을 함께 하다가 형부가 이제 생, 생겨서 결혼을 하니까 네, 네. 뭔가 좀 거기에서 오는 좀 서운함과 좀 공허함이 있을 거라니까? 그냥 근데 저는 저도 언니 말대로 제 편이 또한분더 생긴 느낌이에요 어... 그쵸? 저희 오빠가 피곤하죠. 네, 그러니까 제가 맨날 <웃음> 쌍으로 근데 <웃음> 늘 결혼 전에 말은 했어요. 원 플러스 원인데 그게 <웃음> 현실로 <웃음> 일어나니까 <웃음> 당황스러울 거예요. 본인도. 네, 네, 네. 네. 아니 근데 일단 그 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 우리 그 다비치가 노래가 이제 나오네요. 맞습니다. 어. 어떤 노래? 이거 뭐 얘기 들어보니까 좀 사랑에 관련된 너무 사랑. 오빠. 오빠가 음. 이거잖아요. 탑백기. 네, 네, 네. 어? 그래서 다 한번 들려 한번 들려줘 보세요. 언니 뭐해? 뭐해? 아니 아, 내가 요새 좀 신경 쓰는 애가 있거든 근데 걔가 나를 좋아하는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 에? 그래서 네 마음은 뭔데? 뭐가 이렇게 도 애매하고 모호한 건지 오 좋다 노래를 너무 잘해 좋아 좋아. 좋아요. 어 좋아요. 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 진짜? 아 진짜 좋아. 근데 오빠 템포는 아니지 않아요? 네 맞아요. 네. <웃음> 아 근데 좋아. 오빠 둘의... 템포는 약간 이렇게 가야 되는 네, 거 아니에요? 뭐 둘이 워낙에 노래를 또 잘하고 둘의 호흡 그리고 계절적으로 네네. 이런 몽글몽글한 몽글몽글한 어떤 예 네, 너무 좋아요. 어, 다행이다. 눈올때딱 듣기 좋은 그 어? 느낌. 어, 어, 아 이게 묻어 있지. 노래 다 담겨 있잖아요. 오. 아 근데 너무 좋다. 그리고 이런 노래가 너무 그리워. 어어 어, 맞아요 오빠. 저희 맞죠. 약간 향수 자국으로 아 당연하죠 그러니까 뭔가 그래서 나레이션으로 시작하고 싶어요 옛날에 쿨 선배님들 노래처럼 맞아요 맞아요 에이. 그런 느낌 주고받는 느낌으로 아 저는 뭐이 노래 제목이 뭐죠? 지극히 사적인 얘기 <웃음> <웃음> 많이 들어주세요 <웃음> 지사의 <웃음> 지사에 많이 들어주세요 <웃음> 많이 들어주세요 아 둘이 호흡이 기가 막히네 막 <웃음> 왜 해요 그걸? 어, <웃음> 하나만 넣어주세요. 어, 어필, 어필 방법. 네. <웃음> 여기 지사이. <웃음> 그건 뭐예요? 아, 아 많이 들어주세요. 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 네. 아 들어주세요. 들어주세요. 아 오. 대박이다 지금. 아, 왜 같이 안 해요 이런 거? <웃음> 저는 잘안 따라와서 이런 거. <웃음> 저는 아직도 제가 연예계 데뷔 네. 15년 차거든요. 아직도 이런 걸 컨셉이 아 힘들어요. 저는 잘안 해주더라고요. 민경이 대단하지 않아요? 아 엄청나요. 어. DNA가 다르네요. 아니 진짜. 아, 아 웃기다. 아, 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 아 재밌다. 너무 웃기네요. <웃음> 아 그리고 언니 쿡 질러서 이거 따라. 어, 맞, 맞아요. 이렇게 해요. 빨리 하라고. 네, 네, 그럼 어, 저도 억지로 하고 네. 잘 따라와 줘요 요즘에. 요즘에 많이 해요. 어. 네, 많이 네. 따라. 근데 또 이런 느낌이 또 민경이하고 좀 맞아요. 맞아요. 어. 얘가 조용히 하고 있으면 약간 좀 이상해. 이상하지. 네. 네. 민경이 하고 또 맞아. MBTI니까 새 오빠랑 오빠랑 궁합이 MFP랑 EFP잖아요. 맞아, 맞아. 우리가 MFP랑 EFP거든요. 아, 그게 또 진짜 고구도가 항상 저희도 나오는 느낌이에요. 어. 맞아. 사실 세호하고도 그래서 티키타카가 제가 좋아요. 네, 그러니까 약간 해리 이거, 오빠도 아. 세호 오빠 약간 괄씨하고. 마... <웃음> <웃음> 아예 아니에요. 괄씨는 아니야. 괄씨는 아니야. 괄씨는 아니야. 괄씨가 아니야. 괄씨가 아니야. 괄씨가 아니야. 어떤 느낌이죠, 그럼? 아, 그거 그러니까 이제 심한 거지. 이게 더 나빠. 아니, 그게, 아니야. 그게 아니야. 그렇게 생각하니? 에? 괄씨하고 <웃음> 아니야. 제가 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 민경. 저희 관계가 민경이고. 아닙니다. 괄씨 아니에요. 오빠는 아니에요. 아니요. 정정하겠습니다. 네. 괄씨 아닙니다. 아, 괄씨 오랜만에 듣는다. 괄씨. 그래서 그런 구도가 나오더라고요. 저희 도 본의 아니게? 그 약간 다비치가 지금 함께 한 지가 몇년 됐죠? 20년. 18, 19년 된거 같아. 연습생까지 하면. 그러니까 20년. 반을 좀 하자. 제 이런 것도 확실하고. 유언비어 받으고 싶지 않아서 20년보다 좀덜 됐는데 거진 20년 됐습니다. 네. 근데 정말 이게 그룹을 결성해서 20년을 활동한다라는 게 이건 사실 거의 불가능한 일이에요. 거기가 진짜 사이가 좋잖아요. 그러니까. 그러니까 이거는 
그룹 활동이 아니어도 음. 사실 쉽지 않은 일이잖아요. 그러니까 지금 이게 당연한 게 아니라 이게 이상한 거라니까. 맞아. 응. 이상하다면 이상. 현상 현상 완전 신기한 현상인 거예요. 맞아. 이, 이게 당연하지라고 생각하면 안 돼요. 음. 예, 네, 근데 것 같아요. 그래서 이제 다비치가 이렇게 또 이번에도 신곡 가지고 돌아왔습니다만 이런 꾸준한 활동이 이어지는 것 자체가 박수를 받아 아, 네. 아, 마땅한 일이라고 생각하고 고생 많으셨어요. 요즘 같은 네, 네. 이런 가요계 정말 저 가요계 이제 장수 거북이 느낌으로 음, 거북이. 진짜 <웃음> 오래. 오래오래. 그래서 아니. 오래오래 하자. 왜 저희를 소개하기 전에, 무대 전에, 음. MC분들이, 어, 장수, 뭐, 가요계 장수 듀오, 어. 막 이렇게 소개를 해주셨어요, 예전에. 어, 어. 그럼 그게 너무 싫은 거예요. 그치. 맞아. 너무 의대해 보이잖아요. 네, 맞아요. 너무, 너무 옛날 가수 같고. 그거 좀 그렇지. 네, 그래서 네. 그때는, 아, 장수라고 안 했으면 좋겠다 이랬는데, 요즘에는, 그럼 이걸 달리 표현할 방법이. 장수라는 건, 이거는 대단한 거예요. 어. 그러니까 그래서 이제 앞으로 그 단어를 되게 레전드 네. 레전드. 참, 아유. 아니 한 분야에 20년 가까이 이랬는데 레전드가 아니야? 오빠는 뭐예요? 그럼 레레전드요? 레... <웃음> 오빠는 30년. 아, 레전드. 않았어? 오빠는 그쵸? 진짜. 레... 어. 레레전드. 어 레레전드. 대단하시지. 그러니까 <웃음> 오빠는 진짜 <웃음> 아직도 탑이시죠. 그러니까 그 대박 아니야? 아, 진짜. 탑오브 탑. 아. 저기 에? 궁금해서 근데 민경이 몇 시에 일어나요? 저 오늘 8 시에 일어났었는데 오빠. 어왜 이렇게 일찍 일어났어요? 웨이트 하고 오느라고. 아 웨이트 하고 왔구나. 웨이트 하고 이제 샵 가서 예쁘게 메이크업 하고, 하고. 그러고 이제. 아 원래는 이제 일 없으면 보통 몇 시에 일어나는데요? 일곱 시, 여덟 시? 아침? 예. 네. 네. 아니 저기 <웃음> 맞아요. 아침에 일찍 일어나는 거? 일찍은 일어나요. 근데 어. 무슨 정신으로 다니는지 모르겠어요. <웃음> 일찍은 일어나는 거 맞아요. 안 네. 안 네. 일찍은 그때부터 뭐 되게 똑바른 정신은 아닌 것 같은데 일어나는 어. 시간은 맞습니다. 어 근데 네. 서로 은근히 맥이네. <웃음> 저 정확한 거 좋아하거든요. 아 네. 그래서. 네. 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 막 전혀 타격감이 없기 때문에 아, 네. 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 맥인다고 생각하지 않습니다. 아. <웃음> 팩트입니다. 팩트. 아 그래요? 예, 네. 팩트. 그러면 해리는 몇 시쯤 일어나요? 저는 스케줄 있으면 스케줄 맞춰 일어나고요. 음. 그리고 없을 때는 끝. 없이 자요. 아 진짜? 네. 저는 진짜 오래 자요. 저는 만약에 다섯 시에 일어나도 알람을 맞춰요. <웃음> 진짜? 네. 맞아 와. 맞아. 오래 맞아. 자요. 네, 오빠 못 그러세요? 아 저는 그렇게는 못. 오늘 몇 시간 잤어요? 오늘은 한 일곱 시간 잤어요. 어, 어, 그럼 깨어나. 오늘 깨어나죠. 예, 음. 네, 오늘 딱잘 잤어요. 어, 피부가 엄청 좋아요, 오빠. 그래. 오빠 원래 피부 좋으시잖아. 아니 메이크업을 했어요. 그러니까 해, 메이크업 해도 오빠 다 떠요. 피부 안 좋아. 맞아. 메이크잖아. 피부가 안 좋으면 어. 메이크업도 떠. 어. 어차피 그거는 다 보여 어. 이미. 어. 다 보여. 둘이. 갑질이 막다 떠. 뭔지 알죠? 막 근데 잔갑질이 뜬다. 피부 어, 안 좋은 데 보면 막. 하나 울리려면 울리겠네. 둘이 이렇게 붙어가지고. 아니 둘이 붙어가지고. 다리에 있는 그 토끼들 같아요. <웃음> 그리고 오빠 심지어 수염증도 <웃음> 많이 없어. 맞아, 맞아. 수염증 아, 많이 없어. 약간 올라올 때 됐는데 지금 아니, 아니, 시간이. 근데 예, 예뻐요. 네. 지금 충분히 예뻐요. <웃음> 지금, 지금 왜냐면 내시면 남자들 막 여기 난리 날때 아니에요? 아, 그래? 맞아 맞아요. 어, 두 분하고 얘기를 하니까 별 얘기를 다 하네요. <웃음> 진짜 피부 좋으시다. 너무 좋아요. 어. 아, 왜냐면 나랑 같은 헬스장을 다녔었잖아요. 어 맞아요 맞아요. 근데 그때도 네. 완전 후리하게 오시잖아요. 어. 네, 메이크업 없이. 음. 그때도 항상 윤이 나요. <웃음> 윤이 나 윤이. 그래서 요즘 여자들이 집중하는 그 뷰티 패턴이 어... 속광이거든요. 속광. 아... 근데 오빠 속광이 좀 있으신 음... 편인 것 같아. 아 우리 그 어, 얘기한 대로 민경이하고 예전에 같은 헬스 클럽을 좀 다녔었어요. 예, 민경이 오면은 늘상 PT 받는 선생님들과. 아 그렇죠 그렇죠. 예, 주로 토크를 좀 많이 했던 걸로 기억. <웃음> 아 그래? 아니 아니에요. 그렇진 않은데. 짐벌에 늘 앉아서. 전혀 전혀. 전혀. 짐벌에 늘 앉아서 아니에요? 아니 뭐. 아, 아, 아니. 근데 근데 새우 오빠가 있으면 자꾸 토크를 하고 싶어요. 아. 그래서 새우 오빠가 이제 운동할 때 샤넬 신고 오고 이러면은 물리기 <웃음> <웃음> 딱 쫓아가. 운동할 때 샤넬을 아니, 샤넬 신고 와. 진짜. 어, 그러면은 대박이다. 어. 오빠 왜 운동할 때 샤넬을 신어? 오. 이렇게 얘기를 하고 나서. 와 대박인데? 아 오빠 그리고 저 예, 저희 예전에도 헬스장 한번 같이 다녔네요. 어디? 설에 완전 옛날. 아 반포. 반포 반포. 반포. 어. 지금 없어졌죠. 거기 아예 없어졌어요? 거기가 이제 저다 재건축이 들어가가지고. 음. 어, 아, 그때 반포 산다고 그러지 않았나? 저 반포 오래 살았어요. 고, 고등학교 때부터. 그래서 제가 오빠를 처음 본게 고1 때인가 그럴걸요? 아, 저 데뷔 전에. 아, 어, 그래? 어, 그래서 막. <웃음> 반포에서 학교 다녔겠네, 그러면. 그쵸, 저 세화여고 나왔거든요. 바로 앞이잖아요. 세화가 진짜 뭐 학창시절 얘기하면 그렇습니다만, 이렇게 미팅이. 어? 음, 하셨어요? 생활연구랑? 아니 그러니까 못했어요. 아, 내 친구가 연결을 해보겠다고 그랬는데 아 실패? 아 실패야. 어 정말요? 그 다, 연이 잘안 닿더라고 세화가. 그럼 오빠 어디랑 하셨어요? 저는 그, 그 당시에 어, <웃음> 학교 이름을 밝혀요. <웃음> 이 투설이 바로로 떨리던데 봐봐. 아그 당시에 하면서 이 투설이 바로. 아, 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 아 이거 또 파장 이 일어날까 봐. 아, 제가 뭐 예. 뭐 그냥 미팅만 한 거예요. 아, 예, 뭐, 그렇지만. 뭐, 뭐 레전이잖아. 30년 전인데. 네. 아, 그래도 뭐 그런 얘기예요. 왜요? 왜요? 뭘 연술 얘기. 아, 고등학교 어디 나오셨어요? 저 용문고등학교. 
어마어마하네. 어, 트리플 라우. 트리플 라우. 아, 세화, 세화. 아, 야, 근데 이거를 <웃음> 그냥 안 하고 난 고맙다, 민경이가. 오, 드라곤 게이트. 그게 해리는 어떻게 데뷔를 한 거예요? 저는 오디션 봐서 됐어요. 원래 그럼 학교 다닐 때부터 좀 노래로 좀 유명했었죠? 전혀요. <웃음> 아, 노래를 이렇게 잘하는 줄 저는, 저는 친구들이 막 축제 같은 데 있잖아요. 음. 그러면 막 장기장 나가고 네. 하잖아요. 음. 저는 그런 무대도 단한 번도 서본 적이 없고 어? 누가 앞에서 노래를 알았어요. 한 적이 없어요. 저는 정도. 극 아이였기 때문에 뭐. 아, 노래 잘하는 걸 아무도 몰랐어요, 친구가? 네. 그럼 그 실력을 어디서 어? 나 노래 그래도 배우면 어디까지 넣을 수 있을까가 궁금해서 어. 시작하게 됐어요. 우리 저기 민경이는 어떻게 해? 저요? 저는 그냥 태어날 때부터 연예인 할 거야! 이러면서 <웃음> 아 연예인 해야겠다 어. <웃음> 그냥 아 연예인 해야겠다! 아 이렇게 연예인 하겠죠! <웃음> 진짜 대단하지 않아요? 오빠? <웃음> <웃음> 오빠는 그러셨어요? 아 저는 아니에요 아니 어떻게 그럴 수 근데 있지? 근데 민경이는 그럴 것 같아 <웃음> 너무 진짜. 신기해 진짜. 저는 어렸을 때부터 그냥 저 TV에 나오는 사람이 음. 되고 싶었던 것 같아요 아. 그냥 너무너무 관심 받는 게 좋아서 어. 너무너무? 너무너무 좋아서 어. 그냥 나를 바라봐 주는 게? <웃음> <웃음> 날 쳐다보고 있잖아요 와. 그러니까 저도 그런 걸 어, 좋아하지만 또그 앞에 나한테 모든 시선이 이게 집중되는 건난못 견디겠어 저도, 저도 아, 정말요? 그건 싫어 두 사람의 요즘 좀뭐 생각? 고민? 나는 좀 이런 고민과 뭐 생각이 있다 이것도 또 궁금하긴 해요 전 진짜 없어요 없어요. 이 일을 어떻게 해야 되냐에 대한 음, 고민, 뭐 음. 이사, 콘서트, 우리 어. 앨범에 대한 거 어. 잘하자. 어. 그리고 딱히 저는 사실 고민이 없는 스타일이라. 아, 그 진짜 행복이야. 네. 잠을 잘 잔다 그랬잖아. 네, 네, 네. 아, 그래 진짜. 그이별 생각이 없어서 잠이 잘 드나 봐요. 생각 꼬리를 물잖아요 원래. 왜냐면 원래 이게 잔 생각들이 많다 보면은 잠이 안 와요. 맞아요, 음, 맞아요, 맞아요. 피곤한데도 그렇다고 보고. 하시더라고요. 네, 맞아요. 우리 민영이는 어떤 고민이? 저는. 어떻게 하면 효율적으로 일을 할까? 이제 유튜브를 하다 보니까 음. 이제 저는 제가 편집을 하거든요. 근데 이제 그게 사실 시간적으로 품이 많이 들잖아요. 너무 많이 편집이라는 들죠. 게. 또, 또 제가 안 하면 제 컨텐츠는 이런 토크 컨텐츠가 아니고 어. 일상을 담는 브이로그라서 맞아요. 남한테 다이어리를 맡길 수가 없잖아요. 아. 그러니까 다른 편집자분이 해주셔도 그게 그 나오지. 느낌이 안 나오는 어. 거예요. 왜냐면 제 얘기잖아요. 맞아. 그걸 어떻게 제 속마음을 읽어주시겠어요? 아 이게 또 브이로그기 때문에 진짜 그럴 수 있겠네요. 네네. 그래서 이거를 근데 너무 많은 분들이 제가 이걸로 시작한 채널이고 음. 이걸 또 저버릴 수가 없으니까 그쵸. 그게 너무 고민이에요. 그래서 요즘에. 편집하면 한 얼마나 걸려요? 저는 1분에 1시간 정도 걸려요. 네, 정도? 컴퓨터를 들고 살아요. 저희 이렇게 행사 가는 차 안에서도 계속 이거 하고 있어요. 그래서 요새 넥크림 비싼 거 샀어요. 하도 여기 목주름이 생겨요. <웃음> 아니 계속 이러고 있으니까. <웃음> 사야지 사야지 어, 진짜 근데 여기 사야지. 두 줄이 이렇게 갔어 어. 약간 진하지 않아요 여기 두개 아, 괜찮아 어. 아이 진하진 않아 아이 어. 본인은 매일 보고 그러니까 어. 이제 계속 그러는 거지 <웃음> 괜찮아요 괜찮아지 에이. 아 이게 또 그런 게 있구나 에이, 그리고 아, 검수도 맞아. 오래 걸리고 아 맞아 너무 많은 이야기 가 나오니까 이제 그것도 에이. 하루 이틀 잡아야 되고 아 이걸 다 혼자 해야 되니까 도와주시는 분이 계시기는 한데 음. 어찌 됐던 제가 마지막으로 안 보고 제가 초반에 안 잡아놓으면 그러니까. 방향이 안 잡히니까 내려놓는 걸 못하겠어요 에이. 점점 더 눈이 돼요. 높아져요 그럴 수밖에 전, 없어요 그래서 어. 오빠 이게 가방 보잖아요 진짜 거짓말 안 하고요 가방이 이만해요 이걸 네. 메고 다녀요 거기에 카메라 세대 정도 들어가고 뭐 배터리 뭐뭐 뭐 해갖고 진짜 이 무슨 말도 안 되는 가방을 갖고 있어요 진짜 진심이거든요 너무 진심이에요 그러니까 내가 가는 수공업으로 처음부터 끝까지 하는 것에 대한 성취감이 어. 또 이게 어마어마해요 그래 그거를 무시 못해요 그리고 막상 지금 내가 힘들어졌다고 남한테 맡긴다? 그러면 또 뭔가 또 내가 최선을 다하지 소심이 어, 어, 어. 맞아요 최선을 다하지 그거, 않은 것 같아요 그거 그거예요 어. 내가 최선을 다하지 않은 것 같은 그 느낌이 막 다른 분들은 싫어. 보고도 그게 별로 그걸 못 느낄지 모르겠지만 어, 그렇죠, 그렇죠. 내 스스로가 뭔가 배신하는 것 같고 네. 너무 맞아요 그래서 그래서 못내그 기분을 내려놔야 돼그 기분만 내려놓으면 되는데 그 기분을 못 내려놓는 게 요즘 저의 최대의 고민인 것 같네요 이게 맞는 표현일지 모르겠지만 내가 내 스스로의 퀄리티를 내가 이렇게 낮출 수는 없는 어, 느낌 어떻게 이렇게 잘하세요? 네 <웃음> 맞아요 <웃음> 그걸 포기를 못하는 거야 그래서 <웃음> 와 진짜 맞아요 도사님 근데 너무 힘든데 몸이, 몸이 너무 힘들잖아요 근데 그게, 그게 거 아니야? 성취감이 그걸 막 이겨 어. 그 잠깐 찰나의 그 그렇지. 성취감과 음. 댓글 막 있잖아요 막 어, 언니 편집 너무 좋아요 그러니까 어, 너무 이 장면 그, 좋았어요 아, 그, 이러면 내가 거기에 막그 도파민에 어. 막 아. 근데 또 하시고. 보시는 분들도 그걸 귀신같이 알아요 너무 잘하시더라고 어? 뭐가 좀 이상해졌는 것 같은데요 어, 좀 요즘은 뭔가 언니가 변했는데요? 안 하시나요? 어. 
이러면 또 뜨끔한 거야. 어, 맞아요. 그럼 또 오빠. 그럼 이렇게 사, 사는 게 마, 맞아요. 지금. 그러니까 그래서, 이거 그래서 고민이었다는 오빠, 이거, 거죠. 근데 해결을 한번 처음에 이제 4, 5년 전에 하던 거하고 지금 또 미디어 환경은 많은 것들이 바뀌었잖아요. 네네네네. 그러니까 이거에 대해서 내가 스스로 또 대안을 찾아야 돼요. 다른 사람에게 좀 이것을 맡기고 내지는 음. 어떤 이런 다른 방향성 그분이 함으로 해서 내가 생각하지 못했던 걸또 그분이 찾아낼 수가 있듯이 음, 맞습니다. 그러니까 이거에 대한 어, 뭔가 절충점을 찾는 요것들을 좀 생각을 하시면서 슬슬 이걸 좀 놓고 그 보시는 구독자 여러분들도 이거에 대한 서로 간의 교감을 좀 이루면서 아. 서로 간에 좀 시간이 필요해요. 말씀하신 대로 옆에서 또 해리 씨는 아, 계속 보니까 근데 이런 것 같아요. 아직 재밌는 것 같아요, 제가. 그러면 해요. 죽는다, 죽는다 소리 하면서도 어. 막 그게 또 너무 재밌으니까. 어쩔 수 없어, 또. 네. 그럼 늘 다니면서 이제 그런 것들을 생각날 때 찍는 거구나. 그래. 맞아요. 그 왜냐면 일상이니까 제 브이로그 컨텐츠 자체 일상이잖아요. 그래요. 그러니까 이렇게 딱, 자, 촬영 스타트하고 끝! 이게 없잖아요. 어. 그리고 장비가 계속 좋아지니까. <웃음> <웃음> 처음에 휴대폰 하나로 찍다가 장비가 좋아지면 어. 그냥 커피 맛있는 걸 찍어도 어. 그냥 맛있는 것처럼 나오지 않아요. 그럼 어떻게 나와요? 광고처럼 나오죠, 약간. 너무 맛있게 맛있는 것처럼. <웃음> <웃음> 아, 그럼 너무 맛있게 나온 것처럼. 어, 너무 맛있게 나오는 거 그랬어. <웃음> 저, 이 커피가 어. 막, 이 커피처럼 안 나온다니까요? 되게. 아. 오! 그 약간 여기 막 이렇게 반사가지면서 뭔지 알죠? 막 물방울이 맺히고 어, 여기가 되게 소프트하게 잡히는데 막 여기가 이, 이 찰랑찰랑이 보인다니까요? 이거를 지금 민경이가 얘기를 하니까 내가 이게 생각이 났어요. 문을 열어놓으면 춥잖아요. 네. 춥죠, 춥죠. 저 요즘 날씨는 그렇다. 그럼 게스트분들이 오시면 추울 때가 있으면 토크가 잘안 돼요. 음. 아 저희들은 또이 토크를 하는 입장에서는 음. 가장 적절한 온도와 음, 편안한 적절한 편안한 상황 너무 더워도 그리고 너무 더워도 안 되고 응. 너무 춥지도 너무 않은 상황 이런 상황에서 토크가 몇 이게 좀 이루어지거든요. 어, 몸이 이렇게 안 긴장이 안 긴장이 되니까. 어, 근데 감독님은 문을 자꾸 여는 거예요. 어. 왜? 그림이 좋은 거야. 아 활짝 열었을 때 풍경이, 풍경이 카메라로 보면 너무 좋은 어. 거야. 이뻤겠다. 이뻤겠다. 어. 한 프로그램을 만들기 위해서 많은 분들이 함께 일을 하지만 결국 영상을 찍는 카메라 감독님은 가장 좋은 그림을 그림. 보시는 분들에게 전달을 해주고 싶고 우리는 가장 재밌는 토크, <웃음> 가장 최적의 컨디션에서 끌어낼 수 있는 재밌는 이야기 보는 사람은 잘 모를 수 있어. 음. 근데 민경 씨는 그게 보이는 거야. 예, 네. 왜냐면 그것만 생각을 하니까. 맞아요. 민경이 할 때도 이제 조금 이제 이해가 되는데 본인이 생각한 그림이 있는 거예요. 그러니까요. 그래서 만약에 언니 마무리를 뭐 가자고 뭐 이렇게 해서 끝내달래요. <웃음> 이런 거 이거? 아니 요거는 왜 그렇게 허접한 걸 얘기해. 아니 근데 가자고? 아니 근데 페리야 어, 어이 좀 이상하다. 가자고 어, 이건 좀 이상하다. 내가 이상. 언제 그런 거 했어. <웃음> 예를 들면 그러면 제가 좀 피부가 지금 애드립이에요? 아, 네. 어. 그래, 이런 비슷한 거였던 것 같아. 어. 근데 며칠 전에 차에서 자꾸 시켰는데 그래서 제가 뭐 그러니까 제가 언니가 되게 피곤해서 귀찮아 하니까 어, 어. 저는 근데 뭐라도 언니 음. 목소리가 나와야 마무리가 많은, 분들, 예, 많은 분들도 어. 좋아해 주니까 뭐, 가자고 뭐 이렇게 해서 끝냈어요. 그럼 어. 아 그거 아니래. 어. 그래서 한 여덟 번을 했어요. 그 가자고인지 뭔지를. 그거 해서 뭐뭐 하고 이거 <웃음> 그거 아니 그게 마무리를 좀 민경이는 확실하게 해달라는 어, 거지. 생각은 그림 자 그러면 다음 거지. 장소로 가는 어. 거죠. 그렇지, 그렇지. 자 그러면 가자고 뭐 예를 들면 이런 거. <웃음> 그럼 이제 제가 슉 넘어가. <웃음> 오도실을 딱, 아, 오도실을. 마무리를. 네, 마무리, 귓깎이를 딱. 아, 귓깎이도 안 돼. 귓깎이도 안 돼? 귓깎이도 안 돼. 깎아줘, 깎아. 편집으로 깎어, 어. 깎. 이렇게 어. 되는데. 아, 아, 아 죄송합니다. 이게 힘들었어, 저희 그 방송용어 네. 오래된. 어. 어. 죄송합니다. 네, 죄송합니다. 네. 16년 전에. 아, 귓깎이. 아, 너무 웃긴다. 티키타카. 네, 티키타카. 아, 너무 웃긴다. 아, 그럼 조금 아. 더 해볼게요, 그럼. 아, 민경이. 아니, 너무 잘해줘, 계속. 아, 민경이하고 해리 너무 웃겨요. 근데 아까 오빠 말씀하신 것처럼 그냥. 어느 하나 중요하지 않은 구석이 그래요. 없는 거예요. 그러니까 맞아요. 이 세상이. 아 그래서 다시 한번 느꼈어요. 지금 근데 되게 잘 생겨봤어요. 응? 잘 생겨봤어요. <웃음> <웃음> 아니 지금 이런 얘기 하시는데 갑자기 뭐, 멋 멋지지. 어 약간 멋, 와 멋, 여기서 갑자기 후광이 멋나. 그래? 어? 지금 나 매운 거 아니야? <웃음> 아니 아니 진짜 이거. 아, 진짜? 어, 지금 멋있어 보였죠 지금. 되게, 되게 엄청 어른 응, 대견이다. 음, 어른 남자 멋진. 그래 가끔 그럴 때가 있어. <웃음> 사람이 <웃음> 오래 되게 대화를 해야 알아요. <웃음> 네, 한잔 해. 와, 와. 좋다. 우리가 재석 오빠랑 언제 이런 얘기를 또 하겠어? 그러니까. 아, 그러니까 또 방송에서의 이야기와는 또좀 예, 다른 그리고 이런, 오빠도 이런. 막안 나오시니까 저희가 사실 사석에서 볼 일은 또 전혀 아, 없잖아. 너무 맞아요, 어. 맞아요. 그러니까 진짜 귀한 자리야. 너무 귀한 자리. 아, 귀한 자리. <웃음> 너무 귀한 자리. 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 귀한 
어 저도 좀 부분의 얘기에 공감 가는 부분에 대해서 얘기를 한 것뿐이에요. 근데 오빠 저 진짜 빈말이 음. 아니고 네. 약간 나태해질 때 음. 제가 생각한 두 분이 계시거든요. 어? 누구지? 네. 남자는 어. 재석 오빠고 어. 여자는 장윤정 선배님이에요. 어. 아 윤정이. 그러니까 뭔가 힘들고 나태해질 때마다 딱 생각을 하면 뭔가 초심이 잡혀가지고. 아니 뭐또 진짜 작지? 저도 저지만 또 윤정 씨도 진짜 대단한 것 같고 나, 나는 두 분도 대단하다고 생각해요. 그러니까 두 분도 정말 꾸준히. 꾸준히 활동하려고 계속 하는 거죠. 아, 안 쉬고 좀. 음. 아니 그러니까 대단하다고요. 네. 콘서트 같은 것도 하시죠? 콘서트 이번 연말에 합니다. 연말에 해요? 재밌어요. 2회 했다가 배진돼서 1회 추가했어요. 근데 1분만에 됐어요. 근데 3회가 다. 이게 이게 뭐겠어. 이게 그러니까 우리 많은 분들이 인정하는 거예요. 다비치를. 5분 만에 5분 컷으로 매진이 된다고요? 와 대단하네. 어디서 합니까? 12월. 장충체육관에서요. 와 너무 좋다. 그러니까 저희가 4년 만에 공연하는 거였더라고요. 그래서 음. 너무 걱정을 많이 했어요. 너무 또 공연 안 해가지고 안 오시면 어떡하지? 에이. 이랬었는데 딱 되는 거 보고 네. 네. 이게 또 새로운 기운이 또 그러면 얻어져요. 맞아요. 오빠. 완전요. 완전요. 너무, 음. 너무너무 잘하고 싶더라고요. 음. 진짜 다비치는 너무 재밌는 것 같아요. 에휴, 노래도 잘하니까. 근데 오빠랑 진짜 오래 이렇게 이렇게까지 오래 얘기해 본적 없지 없지. 것 같아요. 맨날 없어요. 그냥 이렇게 에이. 저 헬스장에서 잠깐씩 이렇게. 아. 우리 주건이 막 그런 얘기도 많이 했어 오늘. 그 오빠 앞에서 막. 맞아 맞아 그치 그치 편하게 막 에이. 모든 다 받아주시고 피드백 주실 것 같은 그 오빠 그런 고민 상담소 좀 해주시면 안 돼요? 연예인. 어떤 고민 상담소요? <웃음> 연예인들 네, 연예인들 고민, 고민 상담소. 상담소 약간 오은영 박사님처럼 네. 오빠 연예인 특파 뮤직 특파로 뭐 이런 걸로 해가지고 오은영 박사님은 이제 학위가 있으시잖아요 아, 오빠 무슨 상관이에요? 오빠 이 정도 학위죠 아니, 완전 박사학위지 10년 이상 하면 고수가 된다고 하잖아요 <웃음> 그럼 오빠 30년 이상 했으니까 완전 마스터잖아 도인이지 도인 어, 장인 오브 장인이잖아 그래서 아니, 근데 뭐 내가 내가 고민을 해결을 뭐 해줄 수가 있어야 해주죠. 안 해줘도 되죠. 뭐 이런 말씀만 들어도 뭔가 어. 정리도 되고 위안도 되고 맞아요. 엄청 그래요? 좋아요. 맞아요. 아니, 내가 한번 생각을 해볼게요. 너무 좋을 것 같은데요? 두 분이 또 얘기를 하시니까. 그 오빠 왜 살아요? 응? 왜 살아요? 왜 사냐? 왜. 왜 사냐는 생각을 안 해본 것 같은데? 어. 너왜 살아? 너 그렇게 하면 왜 사니? 이게 아니고 음... 진짜 왜 살까? 왜 살까? 나는 왜 살까? 왜 살까? 왜 살까가 왜 있어야 되지? 그 아, 왜가 필요한 거야? 그냥 태어났으니까. 아 그냥 나 하루하루 <웃음> 잘 살면 되는 거잖아. 어 그렇지. 어. 나는 왜 살까에 대한 질문을 지금 듣고 잠깐 생각하니까 물론 나도 행복해야 되고 나도 뭔가 일을 하든 뭘 하든 나의 즐거움도 있어야죠. 그건 당연한 거야. 근데 가족들은 뭐 물론이거니와 어, 나와 함께 일하는 사람들 어. 우리는 프로그램을 만드는 사람들이니까 우리 프로그램을 보고 즐거워하는 분들 어. 내 주변이 함께 행복하는 걸좀 바라는 음. 것 같아요. 제가 그래서 일을 하는 거고 예, 그 어떤 저에게는 가장 큰 동기부여가 그건 것 같아요. 음, 전 음악과 결혼했어요. 뭐 이런 얘기 하잖아요. 예, 예. 오빠는 이, 이것과 결혼하셨어요? 아니면 아니, 결혼은 나경원 씨. 이... <웃음> 뭐그 결혼은... 정도는 아니야. 아, 내가 뭐 일... 얘랑 결혼했고 뭐 이건 아니야. 일이세요 그냥. 일이죠. 이건 어, 나에게는 굉장히 일. 중요한 일이에요. 음. 내가 해야 어, 되는 갑자기 일. 갑자기 못하게 됐어요. 음. 어떤 이유에서건 갑자기. 근데 못하게 됐다. 그것도 내가 생각을 해봤어요. 어? 이건 뭐 내가 어떻게 할수 있는 게 아니잖아요. 어, 네. 갑작스러움입니까? 그러면 어떻게 해야 될까? 최선을 다하자. 아 내가 그냥 그... 그냥 매해가 됐던 아, 매달이 됐던 매일 못해도 매일 내일 못해도 후회 없을 정도로 난 최선을 다해. 아 그래야 갑작스러운 일이 닥쳤더라도 내가 그때 아 그럴 거리라는 후회를 안할것 같다라는 생각을 좀 음, 저는 좀 했죠. 와. 아이고 그리고 뭐 그만큼 와. 또 오랜 시간을 뭐 열심히 해왔기 때문에. 음. 예. 와. 오저 2024년을 어떻게 살아야 될지 지금 약간 생각이 잡혔어요. 왜요? <웃음> 하루하루? 하루하루 최선을 다하면 내가 언제 그만둬도 물론 그럼. 당연히 아쉬움은 있을 수 있겠으나 어. 막 어마어마한 아쉬움보다는 네. 그냥 그래 오케이. 맞아요. 이런 삶을 다시 살수 있는 자세를 어 내년부터 그렇게 살아야겠다. 음, 컨트롤할 수 없는 걸 컨트롤하려고 하는 순간 너무 내 스스로가 힘드니까. 맞아 맞아. 에. 내 맘대로 되는 게안 돼요. 일도 없어. 그죠? 일도 없어. 아 치유가 네. 오늘 치유를 너무 받고 가는. 치유의 방이네. 어 아, 여기 뭐야? 방. 야 제가 좀 게임 캐릭터 힐러의 힐러. 아, 힐러. <웃음> 힐러, 힐러. 힐러 너무 좋아. 너무 좋다. 너무 와. 좋다. 제가 결혼을 하고 나니까 음. 얘가 너무 걱정돼요. 음. 얘가 홀로 있으면 안 되는데. <웃음> 근데 민경이가 진짜 지금까지 연애를 하면서 죽겠는 사람 있었어요? 없었어요. <웃음> <웃음> 잠깐만. 나 지금 민경이 때문에 죽겠는 사람이 있었지. 그게 아니야. 내가 이, 내가 이가 그러니까 이거 아니, 민경아 아니야, 네가 내가, 몰라. 오빠 아니 잠깐 봐봐. 우리 마음을 몰라. 아니, 있었어요라고 생각했는데 어? 언니가 없었어요. 아니, 
물론 민경이도 많이 뭐 사랑도 하고 했지만. 했죠. 그렇죠. 아니, 어마어마하게 어. 사랑하는 사람 많았어요. 그렇죠. 근데 이제 네가 막나 죽겠어. 죽겠어. <웃음> <웃음> 근데 이제 두 분은 되게 축복인 거죠. 뭐. 어마어마하게 사랑하는 분이 있으셨으니까 결혼한 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 저는 아직 없으니까 못한 거 같고 이제 생기겠죠. 헤어짐에 이별의 아픔으로 울어본 적 있어요? 너무 많죠. 어. <웃음> 상대방이 말고 제가요 제가요 <웃음> 너무 많이 울어봤죠 아 그래요? 그럼요 어, 찔끔 말고 오해를 한적 있어요? 저는 되게 패턴이 너무 제, 제, 제 스스로 너무 슬픈 음, 음. 게아 너의 패턴이 네가 슬퍼 <웃음> 얘기 크게 들어줘 어, 예. 얘기해봐요 끝나자마자 별로 안 슬퍼요 근데 좀 지나면 미치겠어요 아... 너무 가슴 아리를 해요 후회야? 후회부터 시작해서 걔가 너무 보고 싶어 그런 경우 있어요 그 상대방 얼마나 웃기겠어요 야 헤어지고 나자마자는 어. 있을 때 잘해요? 어? 있을 때 잘해요 후회하지 말고 그래서 나는 걔한테 다시 연락을 하기도 되게 민망한 시기인 거예요 항상 그러니까 진짜 노래대로 김미어 콜 베이비 베이비 지금 바로 전화 지금 바로 전화 줘 걔는 너무 이상한 거지 왜 지금 전화 그렇지 다 이제 본인은 정리하고 어, 다한달 안에 전화를 하던지 이것도 아니고 물밀듯이 찾아올 때도 진짜 오빠 있으세요? 어... 얘기할 수 없어요 <웃음> 어떻게 물어봐요? 쌀이? 쌀이? 저는 없어요. 없어요? 그래 맞다. 언니는 후회가 없지. 없어요. 후회가 아, 없어? 어떻게 나중에 없어. 그렇게 보고 싶지? 헤어지고 나서 다시 만나자고 전화한 적 있어요? 아 있죠. 있어? 만나자고는 아니고 그러면 막 술도 좀 먹고 하면 어. 이제 그냥 술게 전화 한번 하는 거 있잖아요. 그럼 뭐, 뭐라 그래? 어. 그냥 지내? 규정하는 거겠지 뭐. 음. 잘 기억 안 나. <웃음> 그냥 뭐 쓸데가 없는 얘기 했겠지. 뭐 그냥 추정하는 뭐. 거겠지 뭐. <웃음> 그런 그런 느낌이지. 어. 이것도 한편으로는 길게 인생에서 보면 행복한 일이 있어. 물론 이별이 너무 힘들고 음, 아프고, 아프고 그게 어떻게 행복이야 그럴 수 있는. 지나서 생각해 보면. 맞아. 그때 그런 사랑의 감정, 그 이별의 감정, 그런 감정을 느낀다라는 그게 거. 그게 다 있지 않더. 아, 맞아요. 그 감정 아예 모르시는 분들도 있고. 아니 실제로 그런 감정, 누구를 죽도록 사랑한다 이런 감정, 그게 뭔지 잘 모르겠다고 하신 분들. 어 그러니까. 있어요. 그러니까. 네. 아니에요. 전 아니, 느낌 있어요, 왔어요. 있어요. 다 사랑했어. <웃음> <웃음> 갑자기 갑자기 뭔 뭐야? 소리야? AI야? 아니. 뭐야? 아니, 아니 AI야? 아니 예전 애들이 보고 있을 수 있어. 아니 민경보시야 뭐야? 옛날 남자친구들이 봐봐요. 그럼 어, 그럼 나안 사랑했던 거야? 아, 이렇게 생각할 수도 있잖아. 그래, 그래. 많이 사랑했어. 어. 다 잊었어. 어. <웃음> 이렇게 해야지 어떻게 할 거야? 걔네 오해할 수도 있잖아. 아, 오해하세요 그래. 이럴 수도 있잖아. 아이, 그래. 아, 아, 사람 많이 아 민경이 너무 아. 웃겨. 혹시 해리는 뭐 요즘 바라는 거뭐 이런 거 있어요? 그냥 보통의 삶이 유지되는 게 별일 없으면 네. 됐어요. 와 별일 없어. 그게 행복이지 뭐. 진짜 어려운 게 별일 없어. <웃음> 별일 없지 했을 때 이렇게 돌아오는 그럼요. 경우가 있거든요. 그러면 맞아요. 심장이 철컹하는 네. 그런 경우가 많아요 요즘. 맞아요. 진짜. 맞아요. <웃음> 심장이 네. 철컹해요? 철컹하는 거 아니에요? 어디 수갑 철렁. 거 아니야? <웃음> 네. 철컹 말고 철렁. 네. 철렁하더라고요. 네. 저기 손두 개. <웃음> 어디가 철렁을 한 거야 지금? 뭐 어디 철렁을 해? 그러니까 뭐 표현을 하다 보니. 네. 네. 어머. 자, 뭐 괜찮아요. 네. 충분히 있을 수 있는 하더라고. 일이에요. 철렁하더라고요. 네. 충분히 있을 수 있는 <웃음> 일이에요. 네. 아, 미쳤나봐. 네. 어. 아, 괜찮아. 오빠, 오빠 너무 편하게 해서 그렇잖아. 아, 그럼요, 당연히. <웃음> 아니 뭐 이건 다 우리 그 네. 대원님들도 네. 네. 전혀 뭐 이상하지 않았기 때문에 네. 뭐 그럴 수 있는 거죠. 네. 네. 아, 어, <웃음> 철렁, 철렁. 응, 철렁. 철렁했어요. 철렁했습니다. 자, 우리 대원님 여러분, 뭐 오늘 얘기하다 보니까 별일 없는 하루. 아, 별일 네. 없이 너무 좋다. 별일 없이 산다라는 우리 기아 씨의 노래도 별 있지만. 별일 없이 산다. 네, 진짜 기아 씨 노래대로. 예, 별일 없는 하루. 그렇지만 그 속에 있는 행복. 아. 예, 여러분들 놓치지 마시기 바랍니다. 아. 자, 오늘 그 다비치 새로운 노래. 아, 다시 한 번만 좀 소개를 해 주세요. 지극히 사적인 얘기. 후! 만관부. <웃음> 만관부. 만관부. 지극히 사적인 이야기. 예. 정말 여러분들 많이 많이 또 사랑을 해 주시길 바랍니다. 여러분, 감사합니다. 감사합니다. 부탁하세요. 아, 너무 웃긴. 강희! 아니 우리 힐링 콘서트 어, 강희 들었어 아 너무 재밌었어 혜리야 오빠랑 이런 얘기를 하다니 아.